Olá, muito boa noite. No programa desta sexta-feira, vamos abrir espaço para falar sobre a desinstitucionalização dos serviços de saúde mental. Como pessoas que antes viviam confinadas em hospital, hospitais psiquiátricos podem garantir os seus direitos com dignidade. Nós estamos recebendo o psicólogo da equipe de desinstitucionalização do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Rafael Volski, e a conselheira do Conselho Regional de Psicologia, Michele dos Santos Lewis. E você que está nos assistindo, você pode participar através da nossa página no facebookcom Cidadania TV. Pode curtir a nossa página, pode participar do programa, pode nos deixar sugestões. A gente fica aguardando. Boa noite, Boa obrigada noite. pela vinda de vocês, Boa sejam bem-vindos. Obrigada. Acho que começar com, 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 uhum. com a Michele, que vocês estão, o conselho que está organizando esse debate, né, Michele? Isso. E por que, que vocês estão trazendo assim à tona agora, uhum. neste momento, esse assunto? Isso. Boa noite, então, quero agradecer né, em nome do Conselho Regional de Psicologia Imagina. o convite para poder compor esse debate hoje aqui com vocês. E, uh, na verdade, né... No, é o 27º ano que a gente comemora a data do 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. Né? Uhum. Então, o mês foi de em... maio sempre Isso, é marcado foi. por essa... Exatamente. Então, tem uma série de atividades promovidas pelo Conselho de Psicologia, tanto em Porto Alegre, quanto Santa Maria, Caxias, né? Pelotas, que são as outras subsédias do CRP. E aqui em Porto Alegre, então, a gente... Uh, optou por trazer em cena né, como que estão as desinstitucionalizações atualmente aqui no Rio Grande do Sul, principalmente em Porto Alegre. Tem uma palavra mais simples para dizer desinstitucionalização, eu treinei, uh, não errei até agora. Olha, mas... acho que não. não teria, teria, mas não é tão simples também, que é a luta é. antimanicomial. Ah, é antimanicomial Exatamente. Também, né? também é uma palavra. Pode ser, né? Traduz um pouco Isso, da, da questão da Mas, de qualquer desinst. forma, desculpe, eu te é, Ela é chamada, né? tem o um apelido de desinste, né? Desiste, que a gente também exatamente. pode Uhum. ser um pouquinho mais simples né, para fazer. Então, né, a gente, enquanto Conselho, Conselho de Psicologia, enquanto também Comissão de Políticas Públicas, né, a gente uh, optou por trazer essas, esse debate, porque isso vem acontecendo já desde a década de 80, 90 no Brasil, e sempre é importante poder retomar né, com a categoria dos psicólogos, com a sociedade em geral, como que está esse processo aqui no Rio Grande do Sul. Né? Então, a gente convidou o Rafael para falar falar em nome né, da equipe da Desinste do São Pedro, né? uhum. vai ter uma outra convidada que é a Mirella de Sintra, que é trabalhadora da Fundação de Assistência Social e Cidadania aqui de Porto Alegre e ela vai trazer também um outro olhar né, das institucionalizações que acontecem fora do manicômio, né? que algumas vezes a gente fica mais focado na, na questão do debate da institucionalização na saúde mental. Uhum. Mas também acontece né, institucionalizações uh, em outros setores, como os acolhimentos nos abrigos, nas casas-lares, né, nas próprias comunidades terapêuticas. Sim, né? toda uma situação outra, né, que não é somente o Rafael. Exato. E, e o que, que se pode falar? Como é que está? Assim, principalmente porque sempre tem essa ideia né, do, do, das pessoas que, sa que foram saindo do Hospital Psiquiátrico São Pedro ao longo dessas quase... Não, não, não chega a ser duas décadas, né, uma década e meia. É aproximadamente Mais ou menos isso, isso assim, é. que começou a abrir isso. Como é que está? Como é que se faz uma avaliação hoje? É, é hoje, uh, primeiro eu quero agradecer também Imagina. o espaço, né? Agradecer o Conselho de Psicologia pelo convite para estar amanhã de manhã lá uh, discutindo, falando um pouco da experiência da desinstitucionalização hoje pela Secretaria Estadual da Saúde, né? Eu vou falar mais especificamente do, do caso do São Pedro, que é onde eu estou atuando atualmente, né? e que ainda tem uh, aproximadamente 170, 185 moradores, né? pessoas que estão institucionalizadas desde antes da lei da reforma, da reforma psiquiátrica, né? que com a lei da reforma psiquiátrica, que hoje, hoje ela faz aqui no Rio Grande do Sul, hoje não hoje, né? mas Sim, nesse mas ano, nesse ano. Uh, aproximadamente 20 anos, né? então uh, se parou de se institucionalizar as pessoas, ou seja, das pessoas ficarem no hospital psiquiátrico para viver, né? para morar. E o nosso trabalho hoje basicamente é proporcionar que essas pessoas que ainda estão lá possam sair, possam ocupar o espaço da cidade, possam... Uh, viver num residencial terapêutico, com cuidado também, né, que uh, algumas vão precisar de, de atenção, isso depende muito da pessoa, né, mas que isso possa ser uh, feito fora do hospital psiquiátrico, né, que possa ser num residencial terapêutico, que é um serviço 
que ele é uma casa, né? Ele que ela é... possa ter um lugar para viver. Exatamente, que... possa uhum. ter vínculos de vizinhança, possa ter uma relação com o um espaço urbano também. Né? Uhum. A gente montou uh, quatro casas né, nos últimos, últimos anos. dois anos, basicamente. Né? Um, uh, uma na Zona Norte de Porto Alegre, duas ali no bairro Partenon mesmo, e, e outra na, no bairro Higienópolis. Né? E aí proporcionou que algumas pessoas pudessem ir para essas casas. Né? Então... Mas ainda tem 185 pessoas que a gente... Né, e cada um é um, cada um é o que a gente chama de um projeto terapêutico singular. Mas e quando né? é que uma pessoa... O, o que, que se nota é que uma pessoa pode realmente sair? Porque ela está ali há tanto tempo que ela também tem... Sim. Ela cria vínculos ali. Uhum. Né? Também, é, ela e... também tem essa dependência. Assim, como é que se pode saber que ela realmente está apta, que ela pode se emancipar, que ela pode ser essa protagonista que se quer? Exatamente. É isso, isso que a gente chama de institucionalização. Né? Uhum. Quando a pessoa fica institucionalizada, né? ela, a relação uhum. dela com aquela instituição ela é uma relação muito orgânica. Né? Porque é, Mas não é, é uma é coisa difícil, que se possa né? cortar feito, feito, não, né? feito não, um cordão então, umbilical. Né? Tem que certeza. preparar. Né? Por isso que a gente trabalha com essa ideia do, do plano terapêutico singular, né? que é... Cada um é uma história de vida, uhum. cada um foi uh, parar ali por um motivo que é diferente do, do, okay. dos outros, dos demais. E também o projeto de saída dela também tem que ser construído a partir disso, da singularidade dela. Né? Então, cada um é um. Então, é, é por isso que é um trabalho artesanal de alguma forma, né? não é muito simples. Né? É, é, precisa muito o vínculo com, a, com essa pessoa e construir junto com ela... Né? Porque não, nem sempre o desejo de saída está relacionado aí para o residencial terapêutico, né? às vezes está para voltar para a sua cidade de origem, né? tá retornar para o convívio com os familiares. Então, é, é um trabalho bem delicado assim hum. também. Né? Pois é, imagino vocês é. profissionais trabalhando né, nessa Exatamente. linha, porque tu tem que manter a dig... oferecer para essa pessoa tão hum. mais dignidade até do que viver, mas ela se desvincular é, é, é complicado. É não sei como é que vocês analisam é, como é que isso E acho que também a primeira é opção, né, sempre importante deixar claro, que é poder resgatar os laços familiares, né, é diante da possibilidade disso, né? Daí, por N motivos, uh, a pessoa é trabalhada para ir para um serviço residencial terapêutico, né? Isso também, como o Rafael estava falando, é de fe feito de maneira progressiva, né? Não é de uma maneira abrupta, né? Não é do dia para a noite que a pessoa vai sair de dentro da instituição, porque é isso, né? Tem pessoas que estão morando lá praticamente a vida inteira, né? Então, tu poder uh, ir trabalhando isso aos poucos e si sistematicamente, continuamente, né? É um trabalho muito artesanal, assim, uhum. na comunidade. E são pessoas que ainda falando. dependem de medicações e, e de um tratamento ainda, de certa forma, mais ortodoxo, digamos assim? É, depende muito é, da pessoa, né? Como, como eu disse antes, assim, cada um é um. Então, assim, o que ele vai precisar de acompanhamento, de atenção... Né, isso pode ser proporcionado fora do, né, do ambiente hospitalar. Né? Então, uh, no caso de alguém ir para um residencial terapêutico e, e, e precisar do acompanhamento médico, esse acompanhamento médico vai continuar, mas fora desse espaço. Né? Não, não no espaço de moradia. Então, ele vai consultar o médico como qualquer um de nós aqui. Exato. Né, uh, faríamos uhum. uma consulta. E a, a gente sai da nossa casa, vai até um, um, uma unidade básica de saúde ou um consultório né, e consulta com esse médico. Né? Claro. É. Porque quando se fala dos vínculos... Eu estou falando sempre como leiga e de uma percepção que claro, se tem. Claro, claro, né? claro. Mas, por exemplo, um morador de rua, ele cria exatamente o vínculo oposto uhum. do que, do, do, daquela pessoa institucionalizada. Uhum. Né? O vínculo dele é com a rua uhum. e, e, e dentro daquilo, claro, que muitos têm quadro de, de saúde, de problema tem. sério de saúde mental. Uhum. Como é que vocês fazem esse contraponto? Uhum. Olha, acho que não é um trabalho muito fácil, assim, fiquei pensando um pouco uh, que uma das estratégias né, prioritárias para a questão de trabalhar, né, tanto as pessoas que estão no São Pedro, as pessoas que estão na rua, é o serviço substitutivos ao manicômio, uhum. que a gente chama aqui no Brasil de centros de atenção psicossocial, que são os nossos CAPs, CAPs. né? Uhum. Que hoje no Brasil uh, já tem mais de 2 mil CAPs espalhados né, na, na, em diversos municípios, enfim. E é uma estratégia que busca poder uh, dar conta desse tratamento dos transtornos mentais graves, né? Que essas pessoas, na, maior, na maioria das vezes, têm um sofrimento psíquico Exato. severo, né? Então, as pessoas né, uh, que têm esse sofrimento, elas passam 
podem passar o dia inteiro dentro do CAPS, né? Vão de manhã, saem à tardinha, daí vão para suas casas ou voltam para o residencial, se for o caso, né? E acho que é uma das estratégias prioritárias para poder... Uh, porque se tem a necessidade de um tratamento mais contínuo ou mais intensivo, como a gente chama, é. né? Eu, eu lembrei desse, eu lembrei disso, porque eu sou do tempo ainda que, que muitas vezes a gente andava nas ruas de Porto Alegre e via pessoas que tinham... Que a gente até se, se comentava, né? Claro. Porque tinha um uniforme, o Hospital Psiquiátrico de São Pedro tinha um Nossa. uniforme. E essas pessoas... Assim, olha ali, aquele fugiu do hospital porque estava ainda... Uniformizado. Roupa, uniformizado e ainda e manti, e, e tá, andava pelas ruas, né? E o que, que, ele, que, que ele fazia? Ia para as ruas, claro. né? Então, eu, esse oposto, né? Uhum. Não sei como é que vocês trabalham essas questões com essas pessoas. É, eu estava eu, eu pensando aqui em relação à questão dos moradores de rua. Na realidade, assim, existe um, um desconhecimento, assim, uh, da maioria da população em relação a essa população que vive uhum. na rua, né? E eu lembro que há um tempo atrás, uh, ali, uh, eu não lembro qual departamento da Universidade Federal do Rio Grande do Sul fez uma pesquisa com os moradores de rua, né? E uma das coisas que eles verificaram foi que as pessoas desejavam estar na rua, Sim. né? Então, assim, elas não queriam ir para para algum outro lugar. Quando a gente trabalha com o público de São Pedro, a gente parte de outro... Uh, vamos, é, dificilmente as pessoas desejaram estar lá dentro. Né? Uhum. elas dificilmente uhum. foram lá Com por certeza. um desejo delas. Ah. Né? Então, assim, era, era o modelo que se tinha de atenção e saúde mental que vigorou até a, a, até a, a, a lei da reforma psiquiátrica, que a única atenção disponível que se tinha era no hospital psiquiátrico. Então, as pessoas vinham muitas do interior Sim. né? e, e fica, acabavam ficando lá no, no hospital psiquiátrico morando. né? Mas dificilmente... Muitas abandonadas pela própria família. Exato. É, muitas. Né? muitos casos de abandono. Assim, tu, tu vendo o histórico delas, muitos casos de abandono. Então, então é, 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 é tu parte do contrário. É. As pessoas não desejaram estar lá dentro. Né? Diferente da, das Sim. pessoas que, que vivem em rua, em, em situação de rua. Então,